தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பேராலே ஆமே இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை தூய ஆவியானுடைய பெருவிழாவை மிக சிறப்பாக நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் திருப்பாடல் நூற்றி நான்கு ஒன்றில் ஆண்டவரே உம் ஆவி அனுப்பி மன்னகத்தின் முகத்தை புதுப்பிக்கின்றீர் தூய ஆவியானுடைய பெருவிழாவை கொண்டாடுகிற இந்த நாளில் திருச்சபையின் புதுப்பித்தல் பணியை ஆரம்பிக்கின்ற பணியாக நமக்கு நாம் கொடுக்கப்படுகிறோம் தூய ஆவி மூவரு கடவுளின் ஒருவராக இருப்பவர் பிதாவின் என்றும் சுதன் என்றும் புறப்படுகிறவர் திரு பாடல் நூற்றி நான்கு முப்பதுல உமது ஆவிய நீர் அனுப்பி அவை படைக்க பெறுகின்றன மன்னக மன்னகத்தின் முகத்தை புதுப்பிக்கின்றீர் அவன் உயிர் அளிப்பவர் அருளின் ஊற்றை புதுப்பிக்கிறவர் உள்ளங்களில் உரையாடுபவர் உள்ளங்களிலே குடியிருப்பவர் என்று பார்க்கிறோம் நாம் ஊரமே தூய ஆவி வாழக்கூடிய ஆலயம் கடவுளை நமக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் சுதன் மகன் தந்தையால் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டவர் பிறந்தார் வாழ்ந்தார் மறித்தார் உயிர்த்தார் மீண்டும் நாற்பதாம் நாள் விண்ணகம் சென்றார் ஆனால் ஆவியானவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது புரியாத புதிராக அறிந்து கொள்ள முடியாத ஆற்றலாக நினைக்கிறோம் பல நிலைகளிலே ஆவியானவர் வந்தார் என்று திருச்சபை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இந்த ஆவியானவர் யார் இந்த தூய ஆவியானவர் யார் அவரை பற்றி நமக்கு என்ன தெளிவு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள நாம் முயற்சிப்போம் வரலாற்றை புரட்டுகிற பொழுது இறை வார்த்தையை புரட்டுகிற பொழுது நான்கு இடங்களிலே ஆவியானவர் படைப்பின் சிகரமாக படைப்பிலே திருச்சபையின் வளர்ச்சியிலே இயேசுவின் வாழ்க்கையிலே இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் முதலாவதாக படைப்பிலே தொடக்க நூல் புத்தகம் ஒன்று இரண்டுல உலகம் படைக்கும் முன்பே நீர்த்திரள் மீது கடவுளின் ஆவி அசைவாடி கொண்டிருந்தார் இரண்டாவதாக சீனா மலையிலே கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களோடு புதிய உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் நீங்கள் என்னுடைய மக்கள் நான் உங்களுடைய கடவுள் உங்களை நான் வழி நடத்துவேன் சீனா மலையிலே கார் மேகத்திலே கடவுளுடைய ஆவி எழுந்து வந்தார் என்று பார்க்கிறோம் விடுதலை பெண்ணும் புத்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே கடவுளுடைய ஆவியானவர் இறங்கி வந்தார் சீனாய் மலையிலே கார் மேகத்திலே தூய ஆவியானவர் எழுந்து வந்தார் இரண்டாவதாக படிப்பாகிய உடன்படிக்கையில ஆவியானவர் இருந்தார் விடுதலை பெண்ண புத்தகம் ஒன்பது பத்தொன்பது பதினெட்டுல அங்கே இடி இடித்தது மின்னல் மின்னியது புகை மண்டலம் கிளம்பியது அங்கு ஆண்டவர் பேசுகிறார் நீங்களே என் மக்கள் மூன்றாவதாக ஒன்றாம் அதிகாரம் கன்னிமரியாவை நினைத்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் அப்போது வாழ்ந்து வருகிறார் அருள்மிக பெற்றவரை வாழ்க அப்போது மரியாதை எப்படி நிகழும் என்று கேட்டதற்கு தூய ஆவியானவர் துணையாக வருவார் தூய ஆவி உன் மீது நிழலிடம் நீ கருத்து வாங்கி ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பா என்று சொல்கிறார் அன்புக்கிறவளே ஆவியானவர் எந்த வகையிலே உருவகப்படுத்தப்படுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது முதலிலே தண்ணீரிலே தண்ணீரிலே அசைவாடி கொண்டிருந்தார் படைப்பின் ஆரம்பத்திலே ஆவியானவர் தண்ணீரிலே அசைவாடி கொண்டிருந்தார் இரண்டாவதாக காற்றிலே சிதி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே காற்று வீசுகிறது எங்கிருந்து வருகிறது எங்கே போகிறது காற்றின் அசைவை வைத்து தெரிந்து கொள்கிறோம் அதே போல்தான் ஆவியானவரால் நாம் இயக்கப்படுகிறோமே தவிர வேறு ஒன்றையும் பார்க்க முடியாது மூன்றாவதாக நெருப்பு மத்திய நட்சிதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்துல திருமுழுக்கு யோவான் மக்களை பார்த்து நானா உங்களுக்கு தண்ணீரால் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு பின் ஒருவர் வருவார் அவருடைய மிதியடியவாறு அவிழ்க்க கூட நான் தகுதி அற்றவன் அவர் வந்து உங்களுக்கு தூய ஆவியனும் நெருப்பால் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் நான்காவதாக புறா லூக்கா நட்சிதி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்துல இயேசு திருமுழுக்கு பெற்ற பொழுது தூய ஆவியானவர் புறா வடிவில் எழுந்து வந்தார் ஐந்தாவதாக நாக்கு திரு பாடல் திருத்துத பணி புத்தகம் முதல் அதிகாரத்தில் வெந்த கோஷாலே மக்கள் எல்லோரும் கூடி ஜெபிக்கிற பொழுது ஆவியானவர் ஒவ்வொருடைய தலைவிலும் தலையிலும் நாக்கு வடிவிலே காட்சி கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஆறாவதாக எண்ணெய் ஒன்று சாமில் புத்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வருஷத்திலே சாமியில் எண்ணிருந்த கொம்பை எடுத்து அவன் சகோதரனுடைய முன்னிலையில் நின்று அங்கு தாவியதுக்கு எண்ணெயால் அருள்பொழிவு செய்தார் அதை பெற்றுக்கொண்ட தாவிது தூய ஆவியால் அருள்பொழிவு செய்யப்பட்டு ஆவியால் நிரப்பப்பட்டவராக விளங்கினார் என்று பார்க்கிறோம் ஆக இந்த தூய ஆவியானவரை நம்ம ஆறு நிலைகளில் நான் பார்க்கிறோம் அன்புக்களே 
இந்த ஆவியானுடைய இந்த விழாவை கொண்டாடுகிற இந்த நாளில் நாம் நம் நாம் ஒவ்வொருவருமே தூய ஆவியானவர் குடிகொண்டிருக்கிற ஆலயம் என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய உடலை உள்ளத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வோம் ஆவியானுடைய பிரசனத்துல நாம் ஒவ்வொரு நாள் வாழ முயற்சிப்போம் வெந்த கோஷ்டையின் நாள் வந்த போது சீடர்கள் எல்லாரும் ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்தார்கள் திடீரென்று கொடுங்காற்று வீசுவது போன்று ஒரு இரைச்சல் வானத்திலிருந்து உண்டாகி அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதும் ஒழித்தது மேலும் நெருப்பு போன்ற பிளவற்ற நாவுகள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்ததை அவர்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தூய் ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டனர் தூய் ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறான மொழியில் பேச தொடங்கினார்கள் சீடர்களும் பெற்ற அதே அனுபவத்தை இது ஆவியானுடைய இந்த விழா நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் பிற இருக்கிறோம் இது ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியில இறங்கி வர இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் இதோ அப்படி வல்லமையால நிரப்ப இருக்கிறார் பரிசுத்தர் வருவார் பரிசுத்தர் வருவார் வல்லமை தேவனால் ஆவியே வருவார் அருள் பெறும் ஜோதியார் வானம் இடிபட பூமி நடுங்கிட நீதி அரசர் இதோ விரைவில் வருவார் அந்த ஆவியானவ இதோ நம் ஒவ்வொருவரையும் அப்படி அபிஷேகத்தால நிரப்ப இருக்கிறார் ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாக ஆவியின் வல்லமையை பெற்றவர்களாக விருது நாள்ல ஆவியின் முதுகலுக்கு ஏற்ப வாழ சிபிக்கலாமா ஆவியானுடைய துணை நடலாமா பரிசுத்த ஆவியானுரை அழைக்கலாமா பரிசுத்தர் வருவார் பரிசுத்தர் வருவார் வல்லமை தேவனா ஆவியே வருவார் ஆவியே வருவார் அரு பெரும் ஜோதியா பரிசுத்தர் வருவார் பரிசுத்தர் வருவார் வல்லமை தேவனா ஆவியே வருவார் ஆவியே வருவார் அரு பெரும் ஜோதியா வானம் இடிபட பூமி நடுங்கிட வானம் இடிபட பூமியும் நடுங்கிட எங்கள் நீதியின் அரசர் விரைவில் வருவார் பரிசுத்தர் வருவார் பரிசுத்தர் வருவார் பல்லமை தேவனா ஆவியே வருவார் ஆவியே வருவார் அரு பெரும் ஜோதியா யாரத்தால் நம்பி நிரப்பிட வருவார் உறுதியுடன் நம்பி நடத்திட வருவார் நம்மை நிரப்பிட வருவார் உறுதியுடன் நம்மை நடத்திட வருவார் நாடத்தால் நம்மை நிரப்பிட வருவார் உறுதியுடன் நம்மை நடத்திட வருவார் துதி துதி மனமே துதி துதி மனமே துதி துதி மனமே துதி துதி மனமே பரிசுத்தர் வருவார் பரிசுத்தர் வருவார் வல்லமை தேவனா ஆவியே வருவார் ஆவியே வருவார் அருள் பெரும் ஜோதியா வானம் இடிபட பூமியை நடுங்கிட வானம் இடிபட பூமியை நடுங்கிட எங்கள் நீதியின் அரசர் விரைவில் வருவார் நடுங்க 
நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக 